Dearly beloved children of God, sisters and brothers in the Lord. Anbulla Yere Makale, Udan Parapukale, we bring greetings to all of you in the precious name of our Lord and Saviour Jesus Christ. Ungalalarkum, Andavarahi Svintru Peril, Waltagale Kondur Vadale, Magilshia de Rome. In the Arulurai, Ungal Kaha, February Madam, Rendai Tirutora Adversham, February Madam, Padinalam Teri Kaha, and the Nyachkal Mekaha, Ungalai, Vanda Dekarade, and the Nyachkalamai, according to the CSA Almanac, seventh Sunday before Easter in Radekapadagrade. In a render Talipukal Namakodukapatakanana, one lent a time of reconciliation and the Talipu. Adaudu lend the Halatuke Namayatha Padamadiaha or Talipukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
ஆனால் யோபு அதை ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டார் யோபு ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டார் கடைசியில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் கடவுள் யோகனுடைய நண்பர்களுடைய கூற்றுக்களை முற்றாக நிராக நிராகரிக்கிறார் யோபுவை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஆகினாலே பாவத்திற்கும் வியாதிக்கும் அல்லது நோய்க்கும் எப்போதும் தொடர்புபடுத்த வேண்டும் என்று அவசியமில்லை சில வியாதிகள் சில நோய்கள் தனி மனித பாவத்தினாலோ அல்லது சமூக பாவத்தினாலோ வருகின்றவை என்பது நாம் எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்ளுகிற உண்மைதான் அது மாத்திரமல்ல நோய்கள் வெறும் உடல் சார்ந்த நோய்கள் மட்டுமல்ல நிச்சயமாக சமூகம் சார்ந்த நோய்கள் இருக்கின்றன மனநலம் சார்ந்த நோய்கள் பொருளாதாரம் சார்ந்த நோய்கள் கலாச்சாரம் சார்ந்த நோய்கள் என்று நோய்கள் இருக்கின்றன இங்கே யோகனுடைய கதையிலே யோபு வெறும் உடல் சார்ந்த நோயிலிருந்து மாத்திரம் குணப்படாமல் அவருடைய பொருளாதாரம் சார்ந்த நோயிலிருந்தும் அவர் குணப்படுத்தப்படுகிறார் என்பது நிச்சயமான உண்மை தே ஃபோர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாவர்ட்டி மால் நியூட்ரிஷியன் அண்ட் காஸ்ட் ஆப்ரேஷன் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன்ஸ் ஃபார் த சிக்னஸ் ஆஃப் த புவர் எஸ்பெஷலி இன் இந்தியா இவைகளும் நோய்களுக்கு காரணம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே த ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் த சர்ச் இன் இந்தியா ஷுட் ஆல்சோ பி இன்வால்வ்ட் இன் இக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் ஹீலிங் ஆஃப் சொசைட்டி என்பது நிச்சயமான உண்மை ஏனெனில் இந்தியன் சொசைட்டி இஸ் சிக் பிகாஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ரிலிஜியஸ் டிசீசஸ் பாவர்ட்டி இஸ் அ டிசீஸ் ரிலிஜியஸ் ஃபண்டமெண்டலிசம் இஸ் அ டிசீஸ் and we need to work very hard to heal society from that diseases endadu nichayamana unmai inda kurippodu inda seiviyodu naan modalavathu kurippai mudithukolla virumbugiren appurile naam ippozhudu irandavathu kurippukulle pogrom irandavathu thirumarai pagudhi 2 korinthiyar 12 avathu adhigaram 1 mudal 10 vaakiyangal 2 korinthians 12 chapter 1 to 10 ange naam பவுல் அப்போசலருக்கு இருந்த ஒரு நோயை பற்றி வாசிக்கிறோம் கடவுள் அந்த நோயிலிருந்து அவருக்கு விடுதலை கொடுப்பதற்காக பவுல் அப்போசலன் இறைவெண்டல் செய்ததாகவும் ஆண்டவர் அந்த நோயின் தாக்கத்திலே தன்னுடைய கருணை கூட இருக்கும் என்று அவருக்கு மறுமொழி மறு பகிர்ந்ததாகவும் நாம் வாசிக்கிறோம் தே ஃபோர் ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஷார்ட் டைட்டில் ஃபார் திஸ் டூ கொர்ந்தியன் டெக்ஸ்ட் Disease is not the will of God, but only healing is the will of God. In Tamil, there is no one who is in the world, but there is no one who is in the world. There is no one who is in the world, but there is no one who is in the world. In many times, there are no one who is in the world, but there is no one who is in the world. I have been in the world, ஏற்றுக்கொண்டது கிடையாது கடவுள் நோயை கொடுக்கிறவர் அல்ல அவர் அந்த நோயிலிருந்து விடுதலை தருகிறவர் தான் இங்கே பவுல போசலன் ஒரு மாற்றுத்திறனாளியாக இருக்கிறார் என்று நமக்கு தெரியும் அல்லது அவர் பாதிக்கப்பட்டவராக உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டவராக இருக்கிறார் என்று நமக்கு தெரியும் பல விளக்கங்கள் அதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவருடைய கண்ணிலே இருந்த சிக்கல் அல்லது பிரச்சனை அவருடைய பேச்சாற்றலிலே இருந்த பிரச்சனை அவர் மிகவும் உள்ளமானவராக அவருடைய காலிலே இருந்த பிரச்சனை என்று பல பிரச்சனைகள் சொல்லப்படும் எப்படி இருந்தாலும் அவர் ஒரு மாற்றுத்திறனாளியாகவே இருந்தார் என்பது எல்லா அறிஞர்களும் ஏற்றுக்கொள்கிற உண்மையாகும் ஆனால் இங்கே நமக்கு கிடைக்கிற செய்தி என்னவென்றால் Paul's disease was not the will of God, but it was a thorn of Satan. Yelad Vasanam. Paninanda Vasanam, they are Yelad Vasanam, they are Satan who is the one 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 who is the one. Because God is only a healer, but not a giver of disease. That is why we are the one who is 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 the one. 
எரேமியா முப்பத்தி மூணு ஆறாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் நான் உன்னை குணமாக்குகிற கடவுள் நான் உனக்கு வியாதியை கொடுக்கிற கடவுள் என்று ஒரு இடத்திலும் சொல்லப்படவில்லை ஒருவேளை பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒன்றிரண்டு இடங்களிலே கடவுள் வியாதியை கொடுத்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அப்படிப்பட்ட ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் அங்கே இருந்தது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் தே ஃபோர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் ப்ரீச் தட் காட் கிவ்ஸ் டிசீஸ் அஸ் அ பனிஷ்மெண்ட் அதைத்தான் யோகனுடைய நண்பர்கள் செய்தார்கள் திரும்ப திரும்ப யோகனுடைய நண்பர்களை நான் கொண்டு வருவதற்கு காரணம் யோகனுடைய நண்பர்கள் செய்த தவறை நாம் செய்யக்கூடாது யோகனுடைய நண்பர்கள் கடவுள் வியாதியை ஒரு தண்டனையாக கொடுக்கிறார் என்று தான் வாதாடுகிறார்கள் ஆனால் யோகம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை இது கடவுள் எனக்கு கொடுத்த தண்டனை அல்ல நான் ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டேன் என்று சொல்கிறார் கடைசியிலே யோகையை தான் ஆண்டவர் ஆதரிக்கிறார் என்று முதலாவது பகுதியிலே நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆகினாலே நாம் இந்த ரெண்டாவது குறிப்பை முடிக்கிறோம் நோய் கடவுளின் சித்தம் அல்ல பிணி தீர்த்தலே கடவுளின் சித்தம் நோய் கடவுள் நோயை கடவுள் தருகிறார் என்றால் என்று நாம் வாதிட்டால் அல்லது என்று நாம் புரிந்து கொண்டால் அது வந்து கடவுளுடைய அன்பான குணத்துக்கும் கடவுளுடைய அன்பு ஆற்றலுக்கும் அது எதிரானதாக இருக்கும் என்பது தான் உண்மை அந்த மட்டிலே நான் இரண்டாவது குறிப்பை முடித்துக்கொண்டு இப்பொழுது மூன்றாவது குறிப்புக்குள்ளே நாம் போகிறோம் மூன்றாவது பாடமாக நான்காம் நற்செய்தி நூல் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வாக்கியங்கள் நான்காம் நற்செய்தி நூல் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வாக்கியங்கள் அல்லது யோவான் நற்செய்தி நூல் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஒன்பது வாக்கியங்கள் ஜான்ஸ் காஸ்பல் சாப்டர் ஃபைவ் ஒன் டு நைன் அதற்கு ஒரு குறுந்தலைப்பு இப்படி எழுதியிருக்கிறேன் ஹீலிங் இஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் த லாஸ்ட் ஹியூமனிட்டி ஐ ரிப்பீட் ஹீலிங் இஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் த லாஸ்ட் ஹியூமனிட்டி இழந்து போன மனித மாண்பை திரும்ப பெறுதலே குணமாகுதல் இழந்து போன மனித மாண்பை திரும்ப பெறுதலே குணமாகுதல் அங்கே அந்த பெதஸ்தா அல்லது பெத்சதா என்ற குளத்திலே இருந்த அந்த மனிதர் அவர் அங்கே முழுமைப்படுத்தப்படுகிறார் அவர் இழந்து போன மனித மாண்பை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுகிறார் நிச்சயமாக அது கடவுளுடைய திருவிழம் ஆனால் அந்த கதையில் அந்த நிகழ்ச்சியில் நான் வாசிக்கும் போது யூதர்களுடைய சமய வெறித்தனம் அந்த இழந்து போன மனித மாண்பை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதற்கு எதிரடையாக இருந்தது தடையாக இருந்தது அது செய்யப்படக்கூடாது என்று சொல்லி த ரிலிஜியஸ் ஃபண்டமெண்டலிசம் ஆஃப் த டே ஆஃப் த ஜூஸ் இட் வாஸ் அகெயின்ஸ்ட் த ஹீலிங் என்பதை நாம் அறிவோம் ஆகினாலே நிச்சயமாக திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறோம் சுகப்படுத்தலே கடவுளின் திருவிழம் வியாதி கடவுளுடைய திருவிழம் அல்லவே அல்ல எனவேதான் ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய ஊழிய காலத்தில் நோயுற்றோர் பலரை சுகப்படுத்தினார் அதற்கு அதை நெதன் அடையாளம் ஜீசஸ் ஹீல்டு த சிக் டு ரீக்ளைம் த லாஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் காட் இழந்து போன கடவுளின் சாயலை அவர்கள் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே சுகப்படுத்தினார் தே ஃபோர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் த சர்ச் ஷுட் பி எய்ம்டு அட் திஸ் ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் த லாஸ்ட் ஹியூமனிட்டி அந்த மனித மாண்பை பல பல விதங்களிலே நாம் இழந்திருக்கிறோம் பால் பால் வேறுபாட்டினாலே சாதி வேறுபாட்டினாலே ஏற்ற பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வினாலே இந்த அநேக மனித மாண்பை இழந்து நிற்கிறார்கள் ஏழைகள் பட்டினையா இருப்போம் அனாதைகள் விதவைகள் நீதி மறுக்கப்பட்டோர் ஒடுக்கப்பட்டோர் அதே மாதிரி நிறைய இடங்களிலே கொத்தடிமைகளாக இருப்போர் இவைகளெல்லாம் தங்களுடைய மனித மாண்பை இழந்து நிற்கிறார்கள் ஆகினால் அந்த இழந்து போன மனித மாண்பை திரும்ப பெறுவதற்கு உழைப்பதே ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரி ஆகும் அதை கட்டாயமாக நாம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் முழுமையாக முழுமையாக்கப்படும் குணமாக்குதல் தட் வுட் பி கால்டு த ஹோல் சம் ஹீலிங் த ஹோல் சம் ஹீலிங் தே ஃபோர் வி ஷுட் எய்ம் டு தட் ஹோல் சம் ஹீலிங் என்பதை நான் சொல்ல விளைகிறேன் நான் முடிக்கும் முன்னால் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிக்க வேண்டும் இந்த ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரி சண்டே நாளிலே இந்த நாளிலே வி ஷுட் ஆல்சோ கண்டம் த கமர்சியலைசேஷன் ஆஃப் ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரி இன்றைக்கு குணமாக்குதலை ஒரு வியாபாரமாக 
ஆக்கப்பட்டுவிட்ட ஒரு சமூக சூழலிலே நாம் வாழ்கிறோம் ஆஸ்பத்திரிகள் வியாபார ஸ்தலங்களாக மாறிவிட்டன அது சின்ன ஆஸ்பத்திரியாக இருந்தாலும் சரி பெரிய ஆஸ்பத்திரியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சிலர் இருக்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் தாதியர்கள் உண்மையாக உழைக்கின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் வியாபார நோக்கோடு இல்லாமல் உண்மையாக உழைக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பெரும்பான்மையான மருத்துவமனைகள் வியாபார ஸ்தலங்களாக மாறிவிட்டன என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியுமே அது சமூகத்திலே மாத்திரமல்ல திருச்சபையிலும் ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரி டிவைன் ஹீலிங் என்ற பெயரிலே வியாபார நோக்கோடு செய்யப்படுகிற டிவைன் ஹீலிங் நடைபெறுவதையும் நாம் பார்க்கிறோம் பெரிய பிரசங்கமா தங்களுக்கு குணமளிக்கும் வல்லமையும் வரமும் உண்டு என்று சொல்லி அவர்கள் கோடிக்கணக்கில் பணம் சேர்க்கிறவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் ஆகினாலே கடவுள் அவர்களுக்கு அந்த வரத்தை கொடுத்திருப்பாரானால் கோடிக்கணக்கில் பணம் சேர்ப்பதற்காக அதை பயன்படுத்தக்கூடாது என்பது நிச்சயமான உண்மை அதையும் நாம் கண்டிக்க வேண்டும் என்பது நிச்சயமான உண்மை நான் முடிக்கும் முன்னால் இந்த பேண்டமிக் சமயத்தில் இந்த நாம் அனுபவித்த கொடுமையான ஓராண்டிலே உண்மையாக ஊழியம் செய்த மருத்துவர்களையும் தாதியர்களையும் பேரமெடிக்கல் ஒர்க்கர்ஸையும் சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸையும் டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் பேரமெடிக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ் ஆல் தோஸ் ஹூ ஆர் வெரி 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 கமிட்டட்லி இன்வால்வ்டு இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் அவர்களை நாம் பாராட்ட வேண்டும் அவர்களுக்காக ஜபம் செய்ய வேண்டும் ஏன் அரசு அலுவலர்கள் நிறைய பேர் அதில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் போலீஸ் அதிகாரிகள் நிறைய பேர் அதில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அவர்களெல்லாம் நாம் பாராட்ட வேண்டும் அவர்களோடு கூட நம்மை ஒன்றித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்காக நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் நிச்சயமாக அப்படிப்பட்ட நிலையிலே இன்றைய இந்த தலைப்பை நாம் முடிக்கிறோம் இந்த தலைப்பு முழுமையாக்கும் பிணி தீர்க்கும் திருப்பணி என்ற தலைப்பாகும் அந்த தலை அந்த ஊழியத்திலே திருச்சபையும் சமூகமும் நாம் முனைந்து ஈடுபட ஆண்டவர் நமக்கு அருள் செய்வாராக ஆமேன்